hello, hello. Hi, good evening. Good evening, how are you? Good evening, teacher. Hi. Fine, thank you. Thank you. Everything good? Yes, yeah. thank you. All right, awesome. Yes. <laughs> I'm very good. Tired, but happy. That's always the answer. Tired, but happy. <laughs> All right, welcome to another class, guys. Um, we're gonna try to finish section four this week. All right, Let's see how we do with that. Let me share my screen with you. One second. Here it is. And this is what we were working on last night. De lo que estamos viendo anoche. Do you have questions about last night's class? In the pyramid, no? Yes or no? No, no question. Oh, oh did you know? Are you sure? Okay, well, there's something here that I would like you to practice with. Les voy a mandar unas preguntas para que ustedes las discutan, así hablando en inglés, ya sé que pueden un poco. Si una pregunta es muy difícil, mejor you skip it, se la saltan, ok, la pasan a la siguiente. Y si no, la responden en inglés, pero solo vamos a hablar, ok, no vamos a, eh, no vamos a escribir nada. So we're going to have like a conversation practice right now in small groups. Is that clear? Okay. Yes. Okay. Are you ready? All right. Le voy a ver el link, la imagen y todo. But give me one second, all right? First, go in the group, please. Hold on. One more. Hold on. Okay. Accept the invitation, please. Here we go. Gabriela, Mónica. Monica, can you hear us?
Hello, teacher. Hi. You have the question? Hi. Eh, vamos en la segunda question. Okay. Y On healthy van, food, van do you love? Bien. Perdón? Van entendiendo bien hasta hoy. Sí, en la primera, sí. En las siguientes no las hemos leído, pero ya vamos a, a entrar ahí. Ok, perfecto. En la segunda. Ajá. What under, under unhealthy food do you love? Bueno, esa fue su pregunta, ¿verdad? Entonces, my unhealthy okay. food do you, I love, I love is. And you, what unhealthy food do you love? Jessica. Pero unhealthy sería saludable, ¿o qué? Al, algo no saludable. No saludable. Algo chatarra. Ah, vaya, sí. Ajá. What unhealthy uh, food do you my, que usted my... ame? Diga, I love pizza, por ejemplo. Uh -huh. I, I love, uh, I love pizza. Uh -huh. What okay. you, uh, what food The next did one. You... Ajá, que lo lea ella. Ajá. What food did your mother always tell you to eat and not to eat? Uh -huh. uh, my mother always tell me eat uh, fruits and... Uh, están en, en pasado. ¿Sí? Son un poquito complicadas, la verdad. Uh -huh. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, What kind of food did you eat when you were a child? Do you eat the same thing now? Ya lo tienen en mi visa para poder, para poder ver. Es algo complicadito, la verdad. Sí. Eso. Ya, me, ya lo tengo. Igual, ya, ya estoy viendo las preguntas. Las que puedan responder, uh -huh. respondan, si no. What is your okay. favorite okay. snack? Por ejemplo, esa está fácil. What is your favorite snack? Potato chip. Uh -huh. Potato chip. Yes, very good. And yours, Doritos. Oscar? Doritos. <laughs> favorite snack, Lays. Eh, la segunda que my dice favorite, es cuál. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Qué significa un healthy? No sé. Un healthy. healthy? Como oh, comida healthy. dietética. Healthy. No, lo opuesto. No saludable. saludable. Ah, no no saludable. saludable. Healthy. Ah. Saludable, no saludable. So, hamburger. <laughs> you love hamburger, okay. What? What food did your mother? Entonces <laughs> sería, okay. <laughs> what healthy food do you love? Uh, what healthy food do you get? La number two. Like, okay. Unhealthy. What is the meaning of unhealthy, teacher? No Ajá, saludable. Que no saludable. Uh -huh. Pero respondan a todos. Digan, I love pizza, por ejemplo. Sí. I, 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 I love pizza. hamburgers. Okay. Okay. Thank you. Saludables. <laughs> And you, Nelson? <laughs> sí. Hamburger. <laughs> hamburger. 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 For me, uh, pizza, hamburger, uh, hot dog. Oh, I see. <laughs> a lot of things. Oh my gosh. Okay. <laughs> what food did your mother always tell you to eat and not to eat? Your mother, like, eat this, don't eat that. Well, in my case, my mother wants to eat a vegetable. Ah, but I don't like it. <laughs> you don't like them now or in the past? Uh, now and in the past. <laughs> you have never <laughs> liked vegetables, okay. Sí. And, and you, Mirce? Ay, yo me perdí, teacher, no sé qué. Que su mamá le decía, eat 
this. Don't eat that. The next question. What food did your mother always tell you to eat and not to eat? Ah, lo que siempre mi madre dice. Comer. Ah, una comida que me dice comer y no comer. Uh -huh. In the past. Uh -huh. Uh -huh. When you were a uh -huh. kid. Ay, no sé cómo se dice. Le ayudamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. <laughs> Ahí tiene, ¿quién tiene? Antonio. Ah, Jorge, usted. Ahí tiene el, el traductor también. En caso que yo no esté. <laughs> Díganos, Mirti. <laughs> Yeah. Yeah. Es, eh, ¿cómo le dicen? Pacaya, no sé qué es. Ah, pacaya se llama Pacaya. Pacaya, no ah, traduzca, okay. Jorge. <risa> pacaya, Pacaya. Ajá, okay. Pacaya. Okay. Eh, not, not to eat. Eh, Nelson, what about you? Mm -hmm. What food did your mother always tell you? Uh -huh. Okay. Y lo otro es <coughs> What kind of food did you eat when you were a child? Do you eat the same things now? Ajá, uh -huh. what kind of things did you eat when you were a child? Cuando eran pequeños que comían y solo dicen qué cosa. ¿Qué, qué tipo de alimento? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de alimentos, digamos, comía cuando eras, cuando estabas sí. pequeño? Y, do you no, no, eat no, no, al de esos? ¿Alguno de esos? No las verduras. Sí. Yo, yo. Ajá, so when you were a child. Eh, Legumbres. Legumes. Allí, pacayas, pacayas. Pantene. ¿Quién está compartiendo pantalla? Yo, Cecilia. Sí. Abre el traductor, Ceci, porque le van a preguntar todo. Vaya, y vamos bien. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tipo? Sí, sí, pero ¿qué tipo okay. de comida? Entonces digan cualquier comida. Sí, yo entiendo lo que quieren decir. Es muy complicado, sí. ¿Qué tipo de alimentos? Comida. Aquí, para callas. When you were a child. No, no, pero digamos algo que comía cuando estaba pequeño uh -huh. y, y a la fecha y ahora lo consume algunos de ellos plátano como so, plantain plátano uh -huh. plantain en you Roxana es so the chicken uh, chicken soup ah chicken soup chicken soup you, Nelson? Um, I eat pacayas. <laughs> <laughs> That's good. ¿Se acuerda que cuando estaba pequeño comía pacaya? ¿Seguro? Sí. Sí. <laughs> sí, dice. <dude. laughs> okay. Sí, pacaya es no okay. tiene traducción. No tiene. No, okay. Let me see the now questions what? again. <laughs> That is huge. Okay. What food? Es esta buena. What food helps you with health? With which health problem? Soup. Soup for. Le la mejor comida cuando uno está enfermo. Uh huh. So soup. So si le says soup. Vegetable. For the fever, right? So si le no para la fiebre no. For the cold. <laughs> Para los sopa de pollo. Ajá, Chicken soup. ¿Qué Chicken. dice Roxana? Chicken soup. Como decía Ceci. Para el cold. Nelson, ¿qué do you think? Um, yeah, de sopa. ¿Cómo es soap? De soup. fish. Fish soup. Fish, fish soup. Sopa de pepino. ¿Qué es it good for? ¿Para qué sirve eso? <laughs> Por el omega. Para levantar. Para levantar. Omega. <laughs> omega. Para omega, no sé qué. Ok. All right, very good. What else? Teacher, mm -hmm. what do you say uh, atol de avena? Eh, oat, atol. 
Atol, atol. Atol es atol, sí. Out, avena. Uh -huh. eh, que, es decir, todo a base de, de, de químicos, ¿verdad? Por ejemplo, ya... Eh, ya hay, ya hay, por ejemplo, en, el, en la Ay, parte de, 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 de la Ay, en los cachorros. Ahí. Sabes que estábamos, teacher, estábamos discutiendo esa pregunta que está un poco complicada la, la, hacerle la respuesta. Es más complicada, no, si no, se arma el debate ¿Qué? de la ONU, de que hay que erradicar los alimentos, que no, ¿no? Sí. Va el, es, pasémonos a la siguiente. Uh, next. <risa> Después vamos a practicar una más fácil. Okay. Se la voy a seleccionar mejor. But let's go back right now. Ok. We're back. Welcome. Pudieron hablar un poquito, si quiera. Pero verdad que en algunos grupos había como una persona que hablaba más y esa les ayudaba o no. Eso sí. Bien estaba sí, sí, sí. Esas personas que les ayudaban. Gracias. Ok, lo que vamos a hacer es hoy o, o mañana o el viernes, o sea, esta semana. Les voy a poner otras preguntas para que solo hablen, pero más fáciles. Porque sí, yo sé que unas están demasiado complicadas. Sí, algo están bien rebuscadas. <risa> pero no algo más... las preguntas, teacher. ¿Cómo? Como que muy estadounidense las preguntas, le digo. No, sí, Porque, pero... por ejemplo, había una, una que decía, ¿cuál es el futuro de la comida en tu país? Entonces, yo le decía a mis compañeros, ¿verdad? con las pupusas podemos ir a venderlas, pero así a las fuera de los estadios, a los mundiales, pero es como que no, como que es mucho aplicado. No, no, yo creo que no ¿verdad? es tanto el, el futuro de nuestras comidas, sino en general. Que, no sé, cada vez es más, alguien lo estaba diciendo y tiene razón, que cada vez es más artificial la comida porque ya no va a haber quizá lugar para sembrar, no sé, algo así. Pero no nos metamos en eso. Ok, let's continue. <laughs> Roxana, can you read the objective, please? De la lluvia. <clears throat> Ajá, Roxana. Uh, by, the, by the end of this class, your leader was how in the now co nows are audition you will learn how to use the expression song in any. Mm -hmm. Very good. Let's see this. Section 4.3. Okay. Take notes, please. Ya les había dado la tabla la otra vez, ¿verdad? De que así el activo. Era eh, some. Para pregunta podía ser some or any. Eh, esa tabla ya la di. Si no la tienen. No, más bien. Si la tiene alguien, tómale foto y mándela al grupo. Por si alguien no estuvo en esa clase. Porque con esa tabla queda más claro, creo yo. Y eso mismo vamos a repasar. Así que tomen nota de lo que, de lo que se ve en este video. Let's watch. Learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Este no es el mismo diálogo de la vez pasada, ¿verdad? ¿O sí? No. Okay. Well, let's este practice no, no, no. All righty. Con tanto diferente. 
Let's practice then. Repeat after me with the microphone on mute, okay? What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? Um, how about some sandwiches? Miren, todas las preguntas que van con WH, siempre les meto yo información adicional. Ok, WH van hacia abajo la pronunciación. Yo sé que en español nosotros preguntamos, ¿y dónde vivís? Ok, ¿y cómo estás? Hacia arriba, pero en inglés las WH questions van hacia abajo. Solo si están preguntando una yes, no question, como are you okay? Are you happy? Is it good? Solo las yes, no questions van hacia arriba. Okay, todas estas WH van hacia abajo. What do you want for the picnic? No es what do you want for the picnic, no. What do you want for the picnic? How about some sandwiches, okay? Y yeah, así. All right, let's continue. Okay, we, okay, we have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. Okay. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? Esto sí va hacia arriba porque es una yes no question. Do you have any drinks? No, we need some. Y todas las oraciones van hacia abajo. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, perfect. Is it going to be here? So we're going to put it Yes, no questions. Van up. Up, como la película, hacia arriba. Okay. Y las WH questions, siempre todas, 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 presente, futuro, avanzado, lo que quieran, van down, hacia abajo. Eh, teacher. Ya. Yeah. Eh, creo que eh, no comprendo muy bien el, a lo que se refiere con eso, arriba o abajo, no, no. Como que no capto la idea. Es la entonación. Si usted dice en español, Al. ¿cómo estás? No dice, ¿cómo estás? O dice, ¿cómo estás? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo estás? Dice, ¿cómo estás? O dice, ¿cómo estás? Nota esa diferencia en, en, en entonación. Sí, al principio dice, tiene la... Si usted dice, ¿cómo estás? Es hacia abajo. Nosotros en español, para todas las preguntas, hacemos las preguntas hacia arriba. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hacia arriba. Pero en inglés, estas van hacia arriba, les digo. Las yes, no questions. Les mando un video después porque no les puedo poner videos. Ok. Are you okay? Hacia arriba. Como en español. ¿Cómo estás? Are you okay? Ya. Yeah. Y las WH van hacia abajo. What's your name? No es what's your name, sino que es what's your name. What's your name. Entonces la entonación mayor va acá. What y luego bajamos. Your name. Con depresión baja acá. What's your name? <laughs> Así, meh, hacia abajo, ok. Y esta suena como la nuestra. Are you okay? Ahora sí. Ah, ok. Sí, ahora sí. Thank you. All right, perfect. So, let's practice, guys. Uh, first of all, help me identify. Where can you see any and some in the dialogue? Where can we see that? Mm -hmm. Ayúdenme a encontrar some y any en el diálogo. Okay. Mm -hmm. What do you want for the picnic? Yeah. We didn't have any cheese. Aunque okay, no buscando some y any. No. Ah. How about, How about some, some sandwiches? About some sandwiches. Some sandwiches. sandwiches. Okay. Some We have chicken. some chicken, some chicken in chicken. the Yes. Any, we, any bread? we don't have any bread. Any bread, yes. Any cheese? Have any cheese? 
have any drinks? Any have drinks. any drinks? Yes. Let's some, get let's some get lemonade. Some lemonade. Okay. Some, potatoes. some potatoes, salad. Some potatoes. Only that. Okay, very good. Uh, so last time we said, right? La otra vez me había hecho este cuadro. Se lo voy a hacer otra vez. Por eso son tres cosas. Ahí, ojalá. Y sí. Y pueden ver que aplica en este caso. Porque decíamos que para negativo, ¿cuál vamos a usar? Any. 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 Y si se fijan, todas están en negativo las que tienen any. Don't any. Don't any. Y en pregunta. No me cabe ahí. Vamos a ver. ¡Tarán! Acá. Ok. So we said any, we're going to use it for questions and for negative. Any para preguntas y para negativo, ok. okay. Eh, para positivo y para preguntas, o sea, este se usa para ambos. Son y positivo. Son. Y eso es todo. Mm. Para pregunta y negativo, en. Para pregunta y positivo, son. Y luego me dicen, pero ¿cómo se hace usar este o este en la pregunta? No importa, cualquiera. Ok. All right, we're going to practice this dialogue. So, let me see how much time we have. Um, entonces, primero lo practican tal cual está. Ya saben que ese es el proceso, ¿verdad? Practican una vez, cambian de rol. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a respetar el son, son y el en. Solo van a cambiar los ingredientes. Para su picnic, ellos dijeron que van a hacer sándwiches. Pero ustedes hagan lo que sea, hagan pupusa, hay que quitar panes con pollo. <ríe> Pueden hacer panes con pollo, lo que se les ocurra. Eh, no sé. Y hablan de esos ingredientes. Dicen, ok, we have some que tienen y que no tienen, pero es imaginario. Entonces no le cambien mucho porque acá está este en afirmativo, está este en negativo. Solo reemplazan básicamente los, los ingredientes. Eso es todo. ¿Es that clear? Cambiamos el diálogo. Ok, so three steps. Practice and then modify, then practice again. Ready? Ready? Okay. Let me see. It's practicing pairs. Hold on. Hold on. There it is. Access the invitation, please. Here we go. Eh, ¿Quiénes empiezan? ¿Pueden verlo? Ah, sí, sí, sí. sí. Okay. Aquí tengo el, yo aquí tengo el mío. No hay problema. Ajá. ¿Quién empieza? Mm, este, bueno. Si gusta, empiezo yo, si gusta. Va, vaya, eh, voy a entrar yo también. Muy bien. Voy a hacer Amanda. <laughs> Dice, what do you want for the picnic? Mm, uh, 
Ah, bowls son panes con pollo, como dice. Bueno, con pollo. Este, bread, chicken. Bread with chicken. Bread with, bread with chicken. chicken. Teacher. Bread of chicken, ok. Ok, we have some uh, bread of chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Um, and we don't have any cream. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some Coca-Cola. Um, mm -hmm. Let's buy some um, potato salad, eh, bueno, fry a potato, fry a potato, papa frita. Sure. Everybody yeah. likes uh, potatoes. Break potatoes. Okay. Muy bien. <laughs> Más o menos, ahí va. Little bit. Okay. Kevin. ¿Quién empieza? Con... Uh -huh. eh, con... okay. Lo hago con Kevin. Muy bien. Uh -huh. Okay, Kevin. Voy a hacer Adam. Okay. Okay. What do you want for the picnic? Mm. How about some? No, we need some. All right. Let's get some. You... Usted, usted es Adam. Entonces, ahorita vamos después de... Uh, dijimos, and uh, we don't have any cheese. Ahora, usted me uh -huh. va a decir la siguiente oración de Adam, que sería la que está aquí es do we have any drinks? Entonces, podemos dejarla igual, pero usted me la tiene que decir. Ok. Do we have uh, any drinks? Do we have any drinks? Eh, no, we need some. Eh, I ring Alex and All right. Eh, la última, perdón. Ad way. All right. Why, dice, so uh -huh. All right. Eh, la última limonada, ¿verdad? Let's get some limonada. O sea, es como vamos por más limonada. Hola, teacher. Uh -huh. Hi. Eh, uh, Hi. I'm listening. Hey. Sí, sí. En este caso, en este caso, este caso cambiémosle, por ejemplo, podemos cambiarle. All right, let's get some soda o algo para cambiarle. Let's get, let's get some soda o otro refresco para que no sea igual a la limonada. Déjale. In the refrigerator, but we don't have any bread. Entonces luego cambiamos el queso en lugar de que mostaza, mayonesa. Yeah. Uh -huh. Any. Eh, podemos poner. May mayonesa es mayonesa. Mayonesa. I don't have... Mm, ahí está, le ponemos katsu. Katsu. Ah, sí, ¿verdad? Ketchup. We don't have any... Ketchup. Podríamos poner... Loroco. Loroco es loroco. Loroco es loroco, ok. Eh, sí, es algo local. <risa> es que ya más o menos lo armamos. Ok. Good. What do you want for the picnic, Salvador? 
Uh, mm, how about some pupusas? Okay, we have some some cheese in the refrigerator, but we don't have any beans. Uh, and we don't have any cheese. Loroco. Loroco. El lolo, el loloco nos hacía falta ahí. Mm -hmm. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some chocolate. Okay, did you guys finish? Yes, teacher, so so. So so. Patricia, who are you working with? Who was your classmates? I mean, your partner. Ah, uh, Maria Alas. Maria Alas. Maria Alas. Maria? Maria. Se fue. Maria. No, ahí está. Al final. <laughs> Maria. No, no responde. Bueno. Maria. Hi, Maria. No, she's not answering. Maria, 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 Maria. Hello. Hello, Maria. Maria so you know what Maria it is? So Lights, camera, action. Hey. Patricia and Maria, let's go ahead. Hello. Le pregunto, ¿sí? Yes. Okay. Maria, uh, okay. What do you want for the picnic? Uh, or the, um, some pizza. Okay, we we have some jam in the refrigerator, but we don't have some floor. Uh, I, I, I don't know what, uh, <laughs> we lost her. Uh, it's a refrigerator, by the way. Refrigerator. Refrigerator. Uh, yes, all right. Ref I'm going to say applause for you for trying. Just like if it's on, uh, asking if it's studying. Okay, so we have some questions here that you have to discuss together. Refrigerate. These are WH questions. WH questions in the present simple form that you have to discuss. Uh, Juan Silva, what time do you usually go to bed? I can't hear you. What, do you, what time do you usually go to bed? Uh -huh. uh, bed, que significa? Cama. Um, it's nine o'clock. At nine o'clock. I think. Okay. Mario, Mario Murga, what time do you usually get up in the morning? I usually, I usually get up in the morning at 3 a.m. Sorry. <laughs> okay. Estamos en fiesta de, de la fiesta patronal. Andan entonces... buscando a Mario, dije yo, así no, habrá Mario. <laughs> okay. Entonces, okay. Tienes... I usually get up uh -huh. in the morning at 3 a.m. Ajá, bien. Si les cuesta armar la oración, igual solo tienen que decir I, el verbo y la respuesta, ¿ok? I get up. I get up at 3 a.m. 3 a.m. Oh, my gosh. Yes. Why? Because viajo lejos. Travel. Travel far. I go to bed at, eh, in my case, I go to bed at 3 a.m. <laughs> yes. I leave and I'm going to bed. Okay. 
What do you often have for lunch? Y ahí sería, I have, I have chicken, for example. Estas no son tan difíciles, o sí. Tienen que decir, I, no. el verbo y la respuesta. I, verbo, sí. respuesta. Sí. Todo va a ir así. El verbo lo encuentran en la misma pregunta. Les envié el link, pero les voy a enviar una foto también para que practiquemos un poco. Okay, porque igual ya vamos a terminarlo esta semana. Pueden um, practice some more. So, we're going to practice in groups of three. Check the questions. One second. There it is. Okay, accept the invitation, please. <laughs> Ahora si gusta pregunte usted. What time do you usually get up in the morning? I usually get uh, five in hour. Okay. What do you usually have for breakfast? Breakfast. A, a coffee, a cup of coffee, and a fruit. Tamales. Yeah. <laughs> Pupusas. Mm -hmm. Eso sería, I got, I got in, um, I get up. Uh -huh. I get up. Why en 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 o'clock? Pero tengo que decir AM. 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 Why is AM? AM. What do you What do you usual have for breakfast? I have. 11 p.m. No. 11 p.m. p.m. El otro es, mm -hmm. what do you often have for lunch? For lunch. Often mm -hmm. is... I have... Es antes o después. Often. But do you know, but do you often? Aquí lo tengo, permita. Often es a menudo. A menudo. A menudo. What do you often have for lunch? I have, ahí igual, ¿verdad? I have. I have often. I have. Por ejemplo. Bien. No, 6 a.m. No, era la inversa. En la primera es a qué hora te acuestas, a qué hora vas a la cama. Sí, hombre, esta es la 6 la a.m. Esta es 6 a.m. La Ajá. otra es, es eh, no Bien. sé. 10 p.m., por ejemplo. Ajá. 10 p.m. Okay. Eh, what, do you no, what do you usually have breakfast? I usually get up. I have, 
Ajá, usually. Así I es, teacher. Get up, uh, what do you usually have for breakfast? What do you usually have? I have for breakfast. What do you usually No, I, I usually, usually have for breakfast. Have for breakfast at 7 p.m. No, es que a qué, qué comes o qué tomas por usualmente que tomas en el en el desayuno en el sería desayuno. a Siria uh, sí I have, I have cereal for breakfast mm -hmm. no entiendo esa how do you how, what how do you Lunch. Lunch, creo que yeah. es almuerzo. What, no. Teacher, what do you mean often? No entienden, perdón. What do you mean often? often? Ah, que qué tan seguido, como ah, okay, okay. Yes, day, yes, yes. three times a week. Ah. Yo está relacionada con la pregunta anterior, entonces. Oh, no. No. ¿Dónde está? Ah, no, no, no dice. Que es algo que comes seguido en el almuerzo. Y usted tiene que decir, I often eat chicken. I often eat rice. Okay. You see, I often eat beans. Often, often wear. I wear boots. I often wear the uniform. Okay. Every day. Uh, what kind of music do you sometimes listen? I listen sometimes. Really, I like I like all the kind of music. Really, I like okay. all the kind of music. Yes. Okay, Jorge. Uh, how do you often relax in your free time? Um. How do you often relax? ¿Cómo se relaja usualmente? Um. I often ride a bike. Okay. Uh -huh. Sometimes, este. Algún. Algún tiempo, ¿verdad? Sometimes, sí, uh -huh. a veces. Sí, a veces. A veces. Uh -huh. A veces. Uh -huh. Where do you sometimes go shopping? Yes. Yeah. Yes. 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 ¿Qué tipo de libros o revistas lees con frecuencia? What kind sería como kind yes. sería revista. Revista. Ah, entonces sería qué qué tipo de libros o revistas lees usualmente? Yes. Es, tipos, creo. Uh -huh. Tipo es kids. Uh -huh. Tipo, tipo. La palabra kids es tipo. Ah. What kinds of books or magazines do you often read? Often read. Porque sería libros o magazines, sería uh -huh. libros o revistas. Uh -huh. Do you often read? Eh, lees con frecuencia. Entonces, kids es como tipo. Uh -huh. ¿Qué tipo? Oh. What kids? Uh -huh. ¿Qué tipo? I. Entonces sería ¿Qué tipo de libros? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tipo de libros? Hay libros. I read. I read. Um, yo leo. I read books. Um, History uh, books. Podríamos decir. Um, 
I live in San Juan, Nuevo La Paz. Okay. I live in Chanatenango. And you, Oscar, don't, where do you live? Where do you live? Uh, Okay. Esta vez qué tal, mejor. Yes. Sí, mejor. Okay. Easier. Very good. Let me see. A ver, quien quiera participar, me responde. Solo voy a hacer tres preguntas. Eh, what do you sometimes, o sea, a veces, what do you sometimes do on the weekend? On weekend. What do you What do you sometimes on the weekend do? Ajá, cualquiera que me quiera responder. ¿Cuál es, teacher? Esta. What do you sometimes do on weekends? I work on weekend. Patricia. <laughs> Just working and working. Okay. Where do you live? I live in... O sea, hay... Ahí los labios, San Juan no Nualco. Espere, es que los estoy muteando a todos excepto a quien está participando. Espera. Quien vaya a responder, quita el micrófono. Hey, where do you live? I live in Cojutepeque. Ajá, uh -huh, very good. How many hours do you usually spend online on the computer? One, six hours, ten hours, online. Two hours. Two. Okay. Um, what kind of music do you listen to? Sometimes I listen to rock and roll. Okay, very good. All right, guys. That's it. Thank you very much. I will see you tomorrow. Okay. Okay. Right, have a good night. Good Take care. Thank you. Good, good night. Bye-bye. Good night. 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 Good night